அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை மன்ஸ் கிச்சன் അങ്ങനെ മഴക്കാലവും തുടങ്ങി അല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ മഴയൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല മഴ പെയ്യുന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂട് നല്ല വെയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം നോമ്പും പെരുന്നാളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ച് പോകാനും തുടങ്ങി അപ്പം പോകുമ്പം അവരവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പോകുന്നവർക്കായാലും പറഞ്ഞയക്കുന്നവർക്കായാലും ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ആ സങ്കടം ആ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും നോക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തലശ്ശേരി വാഹിക്കാർ ഗൾഫിൽ ആര് പോകുമ്പോഴും കൊടുത്തയക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലമക്കായ പിന്നെ അതുപോലെ പുഴുങ്ങപ്പത്തിൽ മീൻ പത്തിൽ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കക്കറൊട്ടി നെയ്ച്ചോറ് നെയ്ച്ചോറല്ല ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂം ഒറോട്ടി ബീഫ് ഫ്രൈ ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തയക്കുന്നത് നമ്മളിതിപ്പം ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി ആ ചൂടിൽ തന്നെ അങ്ങ് കഴിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എത്തിച്ച് അത് ചൂടാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ അത് കേടാവാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടിയാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ മീൻ ഇറച്ചി കൊഞ്ചൻ ബീഫ് ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തയക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചക്കേക്കുള്ളതും രാത്രിക്കുള്ളതും ഒക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പം കക്കറൊട്ടിക്കും പുഴുങ്ങപ്പത്തിലിനും ഒറോട്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കക്കറൊട്ടിക്കും പുഴുങ്ങപ്പത്തിലിനും ഒരുമിച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറോട്ടിക്ക് വേറെ തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ കലമക്കായൊക്കെ അരി നിറച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് അതെടുത്ത് മസാല പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കക്കറൊട്ടിക്ക് നമുക്കൊരു തേങ്ങ അരപ്പ് റെഡി ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് രണ്ട് കൈപ്പൊടിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കുള്ള കക്കറൊട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടുത്തയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരപ്പാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കക്കറൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ വറുക്കാറൊന്നുമില്ല തേങ്ങ ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തയക്കുന്നത് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വറുത്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കക്കറൊട്ടി ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാക്കാക്കിയിട്ടല്ല കൊടുത്തയക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മസാല വേറെ ബീഫ് വേറെ കക്കറൊട്ടി പുഴുങ്ങിയത് വേറെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം പിറ്റേന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ മറ്റേത് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടതാകുമ്പം ഒരു ദിവസത്തെ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാറ്റം വരും ഇതാകുമ്പം ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്തൊന്ന് അങ്ങ് അരച്ച് ചേർത്ത് മിക്സാക്കി കക്കറൊട്ടി ആക്കിയാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തേക്കും മീനൊക്കെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കേക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മത്തിയാണ് പിന്നെ അത് പൊരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ മീൻ മുളകിട്ടതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ കൊഞ്ചനായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തലയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉച്ചക്ക് കറിയാക്കും ബാക്കിയുള്ള നല്ല പീസസ് ഒക്കെ പുഴുങ്ങപ്പത്തിൽ നിന്നും എടുക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇപ്പം ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്
ഈ സമയത്തേക്കും ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ചോറ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ്റെ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുളകിട്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുളകിട്ടത് തന്നെയാണ് അതിൽ ചെമ്മീൻ്റെ തലയും ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ ആക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മത്തി കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ മത്തി നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള മത്തിക്ക് നല്ല മുട്ടയാണുള്ളത് മുട്ടയും ഇണറും ഉണ്ട് ഇണറെന്ന് പറയും നിങ്ങളെന്താ പറയാന്നറിയില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ ചോറിന് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും അതൊക്കെ മീനൊക്കെ അവിടെ പൊരിയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പം കക്കറൊട്ടി ഉരുട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു പണിയിലേക്ക് മാറി കക്കറൊട്ടിയൊക്കെ ഉരുട്ടി വേവിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുമറിയിട്ട് കേടായി പോകും അപ്പം ഈ സമയത്തേക്ക് മീൻ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മൊരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മീൻ പൊരിച്ച നെയ്യിൽ ചോറിട്ട് പരക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വാർത്തണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുഴുങ്ങപ്പത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടാണ് പുഴുങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കും ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു മസാല വേറെയും പിന്നെ അതുപോലെ തേങ്ങയുടെ ഒരു മസാലയും ഉണ്ടാക്കും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഒരു സൈഡിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു തേങ്ങ മസാല ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഈ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴന്നിട്ട് നല്ല ജ്യൂസിയായി വരണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീനൊക്കെ ചെറിയ സൈസാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വലിയ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റിന് ചെറുത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്തേക്കും നമ്മുടെ മീൻ പൊരിച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ജുമാടെ സമയമായി ഇവർക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഹോർലിക്സ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹോർലിക്സിൻ്റെ പൗഡർ പാൽപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല തണുത്ത പാൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് കുടിച്ചു പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഈ സമയത്തേക്കും പുഴുങ്ങപ്പത്തിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരപ്പാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെമ്മീൻ്റെ പുഴുങ്ങപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല വേറെയും തേങ്ങ മസാല വേറെയും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അതിനുള്ള തേങ്ങ മസാലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു തേങ്ങ പണ്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സവാള അങ്ങ് വഴന്ന് പോകണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയിൽ പൊടികൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മസാലയിൽ ആ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി കുറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബി
ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെയിം റെസിപ്പീസും തന്നെയാണ് അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം മീൻ മുളകിട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കക്കറോട്ടി ഞാനെല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് ബീഫ് കറി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റോട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാത്രം വേവിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ നിന്ന് അവർ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഇതിപ്പം ബീഫ് വേവിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് കറി മീൻ മുളകിട്ടത് മീൻ പൊരിച്ചത് ചെമ്മീൻ മുളകിട്ടത് ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് അടിപൊളി ലഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻ പൊരിച്ച ചട്ടിയിൽ പരക്കിയ ചോറ് അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് പുഴുങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് പുഴുങ്ങപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മസാല ഉണ്ട് രണ്ടും ഓരോന്നും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേറൊന്നുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക ആദ്യം തേങ്ങാപ്പണ്ടം ഈ പരത്തി അരിയിൽ നന്നായിട്ട് വന്നങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെമ്മീൻ്റെ മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു അരിമാവ് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിലും കുറച്ച് തേങ്ങ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കവർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തയക്കുന്നത് രണ്ടും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് മസാല അരിയും ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് തന്നെ അതൊന്നും ചിലവാവില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കലമക്കായ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ദം ചെയ്തിട്ടല്ല കൊടുത്തയക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തയക്കുന്നത് അപ്പം തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറില്ല ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മസാലയും റൈസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരവിടെ നിന്ന് ദം ചെയ്താൽ ആ ചൂടും ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ പൊരിച്ച അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബിസ്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഞാനിപ്പം തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരുപാട് അങ്ങ് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അപ്പം തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തങ്ങ് പോവുകയാണ് സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ ഓയിലിലേക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ജ്യൂസി ആക്കി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ബിസ്തയും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം പാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ സമയമായി അപ്പം ചായക്ക് പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരി തന്നെയാണ് പിന്നെ കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒറോട്ടി ഒരുപാട് തവണ ടയർ പത്രിയും അതുപോലെ ഒറോട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെതും കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറോട്ടി കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ
ചൂടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഇഷ്ട ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പം വേറൊരു ബോട്ടിലിട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ആ നെക്കൊന്ന് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മറിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല അപ്പം രണ്ട് തവണയായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലിൻ ഫ്ലിം വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേടാവാതെ അങ്ങ് എത്തണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമേ പാക്ക് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അച്ചാറും നന്നായിട്ട് മൂടി നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കല്ലുമക്കായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പതോളം ഉണ്ടാവും അത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കറ്റാക്കിയിട്ടാണ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയും ഇങ്ങനെ വാഴയിലയിൽ പൊതിയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റും കിട്ടും വാഴയില വാട്ടിയിട്ട് ചുടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം പാക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടാവുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നിന്നോളും പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ വാഴയിലയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മസാല വറയും റൈസ് വേറെയും ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പുഴുങ്ങപ്പാത്തിൽ അതേപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയപ്പം ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലേക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും അപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെ കിച്ചൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മു